Landspítalinn er fyrsta sjúkrahúsið sem tekur ábyrð á mistökum sínum í máli ítalska skurlæknisins Paolo Machiarinis. Þetta segir sænsku rannsóknablaðamaður sem skoðað hefur málið ofan í kjölinn. Alþingi er komið í jólaleifi en þingfundi lauk á sjöunda tímanum. Fjárlög voru samþykkt með 51 milljarðs króna halla. Meðal annars var samþykkt að kaupa húsnæði fyrir grindvíkinga, leggja á kilometragjald á rafbíla og gistináttagjald. Breskur drengur sem hafði verið týndur í sex ár fannst á sveitavegi í Suður Fraklandi í vikunni. Hann reyndist hafa lifað flökkulífi með móður sinni og afa við sérstakar aðstæður. Óvættir að segja að mikið hafi verið að gera hjá fimm minningunum í Æskæsi í dag. En þeir eru þegar búnir að halda tvenna tónleika fyrir fullu húsi í Kaplakrika og klukkan átta hefjast þeir þriðju. Jólakveðu ríkisútarsins eru fastur liður í jólahefðum margra landsmanna, trátt fyrir samfélagsbreytingar fjölgar kveðjunum ár frá ári. Komið sæl. Rannsóknablaðamaður sem ljóstraði upp um glæpsamlegar skurðaðgerðir í ítalska skurðlæknisins Paolo Machiarini segir Landspítalan fyrsta sjúkrahús veraldar sem tekur ábyrð á mistökum sínum í tengslum við aðgerðir Machiarinis og hafi sýnt gott fordæmi. Rannsóknablaðamaðurinn segir hins vegar aðkomu lækna skammarlega. Raunólfur Pálsson fórstjóri Landspítalans lýsti því yfir í gæra Landspítalinn harmi aðkomu sína að máli ítalska skurðlæknisins Paolo Machiarinis. Machiarini framkvæmdi skurðaðgerðir og kom fyrir plassparka í hálsi sjúklingar sína, meðal annars eri tríumannsins Andi Marian Beine sem var í umsjó Landspítalans á þeim tíma. Hann var svo fyrsti sem Paolo skar upp vegna í greislu plassparka. Andi Marian lest tveimur og halvu ári eftir aðgerðina. Sænski rannsóknablaðamæðurinn Bosse Lindqvist fjallaði Machiarini árið 2016 og í ljós kom að ítalski skurlagnirinn hafði aldrei prófað aðferðir sínar á dýrum. Þannig braut hann öll við mig þegar að koma vísitalegum og kliniskum grunni. Bosse sé að landspítalan hafa sett máli réttan farve og sé til fyrirmyndar hvað það varðar. I think it's definitely the right path for the case. I think Iceland is really uh, the example here and also the Icelandic inquiry that was made was far superior to actually to any other inquiry, especially the Swedish ones. Þar á borsi við rannsóknarskýrslu sem Pall Hreinsson fór fyrir og var byrst árið 2017. Þar mátti finna alvarlegar áverðingar auk þess sem hún varpaði skýrara ljósið að málið allt. Núna eru þó ströngkvörf. Landspítalinn er fyrstur spítala til að byrðast afsökunar og þáttöku sinni í málinu auk þess sem Rönólfur ringdi í ekki Andi Marian og bað hana persónlega afsökunar. En hefði svo afsökunarbeðinni átt að koma fyrr. I, I think apologies should have been made much, much, much earlier. That, that's absolutely true. But Iceland is the first place that this happens. And the hospital director on, in Reykjavík is the first hospital director in the world that does this in this case. So I think, yes, far too slow, but still uh, a, a very good thing. The Icelandic, there were more uh, doctors that were involved in these operations. Uh, among them, of course, Icelandic doctors, uh, which perhaps enabled him and even helped him in greater lengths. What do you think about their responsibility in these cases? Yes, there's a very big responsibility on other doctors and professors in the case. It was never possible for Machiarini to do these incredibly complicated experiments alone. So he has had, uh, he depended on collaboration and help from I doctors on Iceland, Sweden, other places, and it's, it's actually uh, quite shameful that responsibility has not been taken by the doctors that helped him. Kaupa húsnæði fyrir grindvíkinga, kilometragjald á rafbíla og gistináttagjald var meðal þess sem alþingi samþykkti á síðasta þingdegi fyrir jól. Fjárlög voru samþykkt með 51 milljarðs króna halla. Þingi var slitið á sjöunda tímanum og kemur næst saman í setni hluta januars. Samkvæmt starfskrá alþingis átti þingstörum að ljúka í gær en sólagningsfrestun þykir ekki mikið. Fjöldi mála var aðgreitu sem lög til stóð aðgreða breytingar á raforkulögum sem átti að tryggja heimilum og smærri fyrirtækjum forganga að raforku ef til skerðingar kæmi. Að sögn Þóraðan Singa Pétursson og formans atvinnuða nefndar var ákveða að fresta aðgreislu málsins fram á nýjar og vinna málið betur þar sem ekki náði samstaðum breytingarnar. Hann sagði að landsvirkjun hafi verið gerð grein fyrir stöðu málsins. 
Alþingi samtykti hins vegar lög sem heimila stoppframlag ríkisins til kaupa á allt að 60 almennum íbúðum til að breiðast við húsnæðisvanda grindvíkinga sem þurfa að leiga húsnæði utan grindavíkur vegna náttúruhamfarana þar. Þá samþykti alþingi að eigendur hreytnar orkubíla greiði 6 krónur á hvern ekinn kilometra og eigendur tengi tvinn bíla 2 krónur. Gistin átt að gjald var einnig samþykkt og ákveðið hafa það á hverja einingu, það er nótt. Gjaldið á tjálstæðum verður 300 krónur á einingu, 600 krónur á hótel og gistihús og 1000 krónur á skemmtiferraskip. Fjárlög voru svo samþykkt með 51 miljards króna halla. Þá var samþykkt að bæta Kristjáni Jóhansin óbörusöngvar í hóp þeirra sem fá heiðurslun listamanna. Hann bætist í hópin í stað Guðbergs persónar ritöfundar sem lesta á árinu. Á lokum samþykkti Alþingi tillögu fórsættis ráðherra um að Alþingi skuli frestað til 22. janúar. Alþingi veitti síðdegis 20 einstaklingum íslenskan ríkisborgarrétt. Flestir koma frá Íran, sjö talsins og fjórir eru frá Afganistan. Eitt palestinu maður er í hópnum, hinn sautjánara Asil Suleiman Almasari sem misti fjölskyldu sína í loftárásar á Gaza. Sjálf misti Asil fótlegg í árásinu og liggur hún á sjúkrahúsi í Kairo í Egyptalandi. Í viðtali við fréttastofi í lok nóvember hvaðst Asil óttast að verða send aftur til Gaza en hún ætti þann draum heitastan að komast til bróður síns á Íslandi. Þrýr gíslar hamarsamtakana á Gaza sem Ísraelsmenn sköðu til bana fyrir slistni veifuðu hvítum fánum þegar þeir fjallu. Fóreldri eins gíslana segir að bandaríkjaforsetti vinni meira að laust gíslana en yfirvöld í Ísrael. Ísraelsmenn hafa verið gagrindir víða fyrir að hafa gengið of harkalega fram á Gaza og þar bent á tæplega 19.000 óbreytt af borgara sem hafa fallið frá því stríðið hófst. Þessi gagri nýjókst enn í gærkvöld þegar tilkynnt var að þrýr gíslar hamasamtakana á Gaza hefðu látist fyrir slistni í árás Ísraelsmanna. Hundruð mótmælenda komið saman við varnarmálaráðunit í Ísraels í Tel Aviv og kröfðist þess að samið yrði um lausn gíslana. Aðstandendur gíslana hafa líka þrýst á yfirvöld í Ísrael um að semja um lausn þeirra. Sú krafa varð enn sterkari eftir þetta aðtvik. Nefnum besug sjöld rólet að rúsita mispachot kol jón. אנחנו לא יודעים מי מהמאה ה-30 חטופים יקבל את הדפיקה בדלת עם בשורת האיוב. הדבר היחידי שאני אגיד זה שזה נראה כמו הנשיא ביידן עושה יותר להחזרת החטופים מאשר ממשלת ישראל. Í dag tilkynnti svo ísraelski herinn að mennirnir þrýr sem voru allir á þrýtusaldri hefðu haldið á hvítum fána þegar þeir fjallu. הירי בחטופים בוצע בניגוד להוראות הפתיחה באש. אסור לראות על מי שמרים דגל לבן ומבקש להיכנע. אך הירי הזה בוצע במהלך לחימה ובתנאי לחץ. אני אלתה אופרה מסקיוטה, תראות פירירה רופה ואיריהו חושפה או הפרסקו. הונדרה או תראות תיוק איסלר ערו אין ניהלתי המה סמפה כנאו סטוטילה ריינה אדהבי אבידרה אדרה ניו עם לוסטרה עם הלכינה. Við þetta hefur svo bæst að myndatökumaður sjómastöðurnar Aldja Sýra fjall í árás við skóla í Kann Júnis í gær. Þar með hafa 64 blaða og fréttamenn fallið við fréttaöflun á Gaza. Það eru þó ekki eingungu slæmar fréttir að hafa frá þessum slóðum. Í dag sást bílalest með hjálpargögn aðgæðin í borginna Rafa. Ekki var staðfest hvaðanlest en komið á hvaða leið hún væri, en Ísraelsmenn opnuðu í gær fyrir hjálpargögn um sín landamæri inn á Gaza. Of snemmtir að fullirða að kviku söfnunni við svartsengi hafi stöðvast og að landrýsi sé lokið samkvæmt veðurstof Íslands. Vísbendingar eru um að hægt hafi á landrýsi síðustu daga en veðurstofan telur nöðsynlegt að býða eftir frekari gögnum til að túlka þróun að byrðarásarinnar. Eldfjalla og náttúruvar hópur Suðurlands sló því upp í stöðufærslu á Facebook í gær að svo virtist sem landrýsi svartsengi hafi svo gott sem stöðvast. Veðurstofan segir að vísindafólk fundi um stöðun eftir helgi og nýtt hættumatskort verði gefið út á miðvikudaginn. Hættumat sem byrt var þann 6. desember er því óbreytt og gildir til 20. desember. Aðstæður innan og utan svæðana geta breyst með litlum fyrirvara. Ein heitasta hljómsveit landsins treður upp í kaplakrika eftir skamma stund. Og þar er Haukur Hólm. Haukur, þetta er búið að vera langur og strangur dagur hjá Æskæs. Það er óvæntu að segja að þetta hefur langur og strangur dagur tvenni tónleika búnir og þeir þriðju núna klukkan átta og uppsett á þetta allt saman. Við komum hérna fyrir í dag þegar að fyrstu tónleikarnir voru klukkan tvö og hittum þá nokkur tónleikjast. Við slum byrja á að heyra hvað þeir sögðu. 
Þið eru að fara að æska þess? Já, svo sannarlega. Hvað er nú svona flott við þá? Það er hún kann, sko. Þeir eru geggjaðir. Bara æðslir aftistar og allt bara. Já, góð tónlist. Svolítið sæti líka? Kannski. Hvað er svona flott við þá? Bara þeir eru bara tónlist og bara... Svolítið sætir? Nei. Horfum við á þættina og svolítið slíka? Já. Já. Hvað finnst þér ykkur þá? Við erum mjög góður. Við fannst þér æðislegir. Við fannst þér æðislegir. Við fannst þér óslega gána að horfa á. Horfum við alltaf á þættina þeirra? Já. Er þeir fyndnir? Já. Flestir. Fylgist þér með þáttunum þeirra? Já, auðvitað. Geggja góðu með. Og hlustið á músíkinni líka? Já, já, já. Kann þeir hlutina sko. Eru þeir kannski svolítið sætir líka? Já, sérstaklega er hann kann. Já, þetta var sagt í dag, en þeir eru hjá mér hérna allir fimm, æskæs, mismunandi prógram eða hvað eftir því hvort þeir eru að spila fyrir yngri og eldri, þeir eru að spila vantal fyrir eldri hópi kvöld? Mikið rétt, nú er hljómsveitin að koma sér fyrir, sko, þannig að það er svona stærsta breytingin, það verður hljómsveit með okkur og við tökum fleiri lög af okkar lögum sem við hefum gefið út sjálfur. Já, tökum tölur meira af okkar eigin lögum. Ekki ég er þetta hann. Já, nú er ekki bara að gefa út eitt lagin, hann tekur það og það er fárlega vel gert þeim. Já, takk. Takk fyrir hjálp okkur. Það hefur verið sagt að, sko, í þættinu, í þessum þáttum þar sem að þið eru kannski að gera grína ykkur sjálfum að þá séu þið samt rosalega töf. Já, hvernig fer maður að þessu? Já, þeim er það, já. Já, já, já. Já, þessi greining er góð. Já, já, þetta er mjög góð greining. Já. Ég er bara þakklátt fyrir þessi greining. Ég er líka nefnilega, sko. En byggustu við, núna þessi dagur, þrennir uppseldi tónleikar og þetta er nú engin, þetta er ekki lítið félagsemili hérna. Við vorum að ræða þetta áðan, sko. Þetta er, þetta er bara, skilabóðin voru fyrsta februar, sko. Og síðan erum við hérna í dag, þetta er bara vitlisa, sko. Já, bara, þessi tónleikar í dag báður bara tjúllaði, sko. Þetta er búið að vera svo ógeðslega gaman að maður svona reyna einhvern veginn að, þetta er að síast inn, sko. Þetta er alveg, þetta er galið, sko. Algjörlega, og líka svo fallið, sko, börnin á háhest hjá mömmu og pappa, einhvern veginn allir mættir saman að hafa gaman og það er bara mjög fallegt að fá að taka þátt í því, sko. Þau sá hún um mömmu og pappa dilla sér líka í dag, sko, ekki bara krakkarnir. Ég segi það, sko. Já, það er maður alltaf gaman þegar maður nær svona þess að, hvað maður segja, eigum að hendi í saminn að kynslóðið. Vá, vá. Við ætlum að segja það. Þetta hefur við alltaf sagt. Já, það var svona markni þegar við byrjum. Já, það var svona markni þegar við byrjum. Þannig að þetta er gott verkefni og góðu dagur. Það heldur við, þetta er út. Við erum að hlakka til að negla í þriða sjóðið og svo förum við bara að gráta á kottan. Ég er eiginlega að verða leiður bara núna þegar ég er áttum að því að það er bara eitt sjóð eftir. Já, já. Maður veit aldrei hvað morgundagurinn byrjir skutt sér. Það er nókallega þannig, við erum rétt að byrja. Ég er að gefa eitthvað sem sá að undirbúa okkur fyrir næstu tónleika, bara takk fyrir og eins og þið sagt í útlöndunum, breyka legg. Kæra þakki, takk að þér og takk að þessu mættu. Já, takk fyrir þetta. Og þar með ljúkum við þessu úr kaplakrikka. Takk fyrir það, ég er einmitt ein af þeim sem var með 27 kilo á krakka á háverstarna fyrir í dag. En bresku drengur sem hafði verið týndur í sex ár en fannst í Fraklandi fyrir að það kom til síns heima í dag. Hann hafði búið með móður sinni og afa og lifað eins konar flökkulíf í þremur löndum frá því hann hvarf. Sendibílstjóri kerði fram á Alex Batt í 17 ára það sem hann var einn á gangi í rigningu miðja nótt á sveitavegi í Suðurfraklandi skamt frá Túlús. Honum fann skrítið að sjá dreng einan á ferð þarna. Það var við mér að kontinjum að tónir. Það sé það að við mér að kontinjum að tónir. Tóttu sann ístvár, það er lífum að við sér mér, sér grann mér. Það er vojaðið að spænja á frans. Hann hafði sem sagt verið týndur í sex ár. Hann fekk að nota síma Fabiens til að senda skilabóð til ömmu sinnar. Bonjour grandmère, c'est moi Alex, je suis en France à Toulouse. J'espère que tu vas recevoir ce message. Je t'aime, je veux rentrer à la maison. Móðir Alex, sem hafði ekki forræði yfir honum, fór með hann í frí fyrir sex árum til spánar. Þá var Alex 11 ára. Afi Alex var með í för. Síðan hafði ekkert til hann spurst. Hann lýsti sérstæðum lífsháttum fyrir lögreglu. Til þess að transporti de maison en maison avec des panneaux solaires, décidant de ne voyager qu'en covoiturage, pas avec leur propre véhicule, évoquant le travail sur l'ego, alors là, sur l'ego, enfin, L apostrophe et Géo, un travail sur la méditation, l'inexistence du monde réel, la réincarnation. Au fait, ce tima, vous êtes en Marocco, Spagne ou en Frakland. 
þegar Alex Straik var afi hans dáin og mamma hans hafði ákveðið að flytja til Finnlands. Breska lauriglan hefur líst eftir móðurinni. Alex er væntanlegur til Bretlands í kvöld. Flugfélagið Play ætlar að gera tímabundnar breytingar á leðakerfi sínu í næstu viku meðan á verkvöldum flugum fyrir að stóra stendur. Æsland er metur tjónið vegna verkvalsins á miljard samtök atvinnulífsins ætla ekki að mæta til fundar í deilunni fyrir flugum fyrir að stjóra láta af aðgerðum. Flugum ferða stjórar hafa bóðað til verkfallsaðgerða á mánudag og miðvikudag sem munu standa yfir frá fjögur að morgni til klukkan tíu báða daga. Í fréttatilkynningu Play segir að ákveðið hafi verið að senka komum á Norður Amerikuflugi til Íslands um sex tíma á mánudag, þriðjudag og miðvikudag. Brottförum til borgaráfangastaða í Evrópu sem tengjast Amerikufluginu verður líka senkað um sex klukkustundir sömu daga. Þá getur farþegar sem eiga bókað að ferð með flugfélaginu á fimmtudag orðið fyrir minni hátta röskunum meðan leiðarkerfið kemst í rétta skorður. Samtök atvinnulífsins hafa gefið út að þau hyggist ekki mæta á samningafund hjá ríkisáttasemjara, bóði hann til slíks fundar nema flugumferðastjórar hætti við verkfallsaðgerðirnar. Æslandi er hefur sagt að haldi verkfallsaðgerðir flugumferðastjóra áfram í næstu viku aukist líkur á því að flugfarþegar komist ekki á áfangastað fyrir jól. Fórstjóri Æsland er segir að skafi fyrirtækisins gæti numið um miljardi króna ef allt fer á versta veg. Vinna við stóra snjóflagarð á Seyðisfyrði er á undan áallun og þeir eiga eftir að setja svip á bæinn. Staðarstjórinn leggur mikið upp úr að steinunum sér að að rétti grindurnar svo að mannvirkin verði falleg. Leið okkar liggur upp fyrir nýju snjóflóðavarnargarðan á Seyðisfyrði sem eru farnir að taka á sig mynd eftir framkvæmdir í sumar og haust. Þeir verja byggðina sunnanverða fyrir snjóflóðum úr bjólfi. Við byrjum á að skoða innsta garðin sem verður 550 metra leiðigarður. Þetta heitir bakkagarður. Hann er ekki hálfnaður, hann er ekki að gera sem búin á núna sem tæpla helmingur inn og hann fer alveg þarna uppi klettabelt, þetta er neðsta belt uppi sem að klakaböndin eru. Það voru 35 prósent halli í honum á leiðinu upp, svakalega brattur þegar hann fyrir að spinna þegar þetta fjallið. Það er svakalega hvernig virkið. Benedikt er stoltur af hvernig vegurinn kemur út. Það er ekki sama hvernig grjótinu er raðað í grindurnar, flata hliðin fram. Þetta er handraðið í þetta allt saman. Það er tölulegt mál að gera það hann eða verið fallegt. Þetta er bara menn sem er búin að vera með okkur lengi. Þeir kunna þetta bara. Eins og sést á vegnum, þetta er flott hjáðið. Næst komum við að miðgarðinum. Hann er þvergarður og heitir fjarðargarður. Hann verður ekki hár meða við hina. Fjórar raðir af grindum komnar en verða fjórtán. Ist leiðir svo öldugarður snjóflóðin frá byggðinni. Þessi varnagarður er mjög hár, hann er tæpi 17 metrar og hann nær hér alveg upp í kletta, rúma 400 metra. Það er mikið ógert hér enn þá. Framkvæmdir gengu hratt og vel í sumar enda þurft og mannska pörun vanur. Seðfyrðingar heyrðu ófáar sprengingar. Á læti að fara. Í varnirnar þarf um 700.000 rúmmetra af efni og 15.000 fermetra af stálgrindum. Garðarnir munu setja mikinn svip á bæinn og verður svæðið er ræktað upp, snyrt og lagt stígum til útifistar. En nú er komið vetra hlegi smíðina, nema unnið verður í keilum utan við garðana. Hvernig ætlaði að klára þetta? Það verður nú náttúrum svolítið að svara líka, hvað hvernig verða rigninga sumar og rigninga tíðar á okkur en 2026 kannski, ef það gengur vel. Jólakveður hafa verið lastnar í ríkisútarpinni yfir 90 ár og kveðurum hefur fjölgað síðustu ár. En er tekið á móti kveðum í andir í ríkisútarpsins. Ketil Bransson, Bólstað, innilega óskum gleðilegt ár, þökkum sumarið og allt liðið, Ella, Sæmundur, Mummi, Lilla og heimilisfólkið Eiri. Fyrstu jólakveðurnar voru lestnar í ríkisútarpinu árið 1932. Öllu skildfólki mínu og vinum um land allt óska ég gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Og enn eru lestnar kveður í ríkisútarpinu, dráttt fyrir mikla samfélagsbreytingar. Hér í andir útvarsúsins hefur verið komið upp að stöðu þar sem tekið er á móti kveðjónum. Hægt er að senda þér inn í gegnum netið, hægt er að hringja, en sumir kjósa að koma í eigin persónu. Ég geri það alltaf. Mér við ekki vantum þessa persónlegu þjónustu sem hér fer fram og kona mín var nú að undarast yfir því að ég skildi ekki gera þetta í gegnum netið eða í gegnum síma en ég sagði nei, ég fer. Það er 
fastu leður í mínum jólaundi búningi. Og kvæðinum fjölgar en fækkar ekki. Jórn kvæðir út báta. Þulir rásar eitt hafi í gegnum tíðina borið upp í lesturinn og eru raddir þeirra margra sam opnar hátíðleikanum. Veistu, þetta er nefnilega miklu meira en að segja það. Að lesa kveðju til einhverjar manneskju sem þú þekkir ekki neitt. Þú getur ekki til þessi gleðil jól og þakk ykkur fyrir árið sem er að líða bangsi og sigga. Það er ekki þakkt að lesa þetta svona sko. Og maður verður að gefa sig allan í þetta. Gerður þekkir þetta vel. Hún las kveðjurnar í útarpið í 45 ár fram til 2017. Góðir Íslendingar til sjávar og sveita, borga og bæja, við óskum ykkur gleðilegra jóla og farsældar og friðar á komandi ári 2024. Og þá að veðri, myndaleg ég hafa gengið yfir landið í dag og þá sérstaklega vestan til á landinu og er jörð víða af þeim sökum orðin þakinn fönn. Útlit er fyrir áframhaldandi jeljagang á næstu dögum en hæja mun þó á vindi og það strax á morgun. En Theodor Freyr Hervarsson veðurfrengur hann fer yfir veðurhorfur næstu dagalokknum íþróttafréttum sem Þorkild Gunnar Sigurbjörsson segir okkur í kvöld. Það verða sömulið sem leika til úrslita á hundsmeistaramóti hvernig í handbolta og spiliðum gullið á HM fyrir tveimur árum. Fyrir liði enska úrvalsdeldar liðsins Lúton er með meðvitund og getur tjáð sig eftir hjartastopp í miðjum leiki í dag. Örek Bormóð og Lúton var blásin af vegna þessa. Svo sjáum við Íslanding á skotskónum gegn Juventus, heimspekarinn í skíðaskotfimi, dramatík í körfunni og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og eru kveðum ykkur skulum við renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Landspítalinn er fyrsta sjúkrahúsi sem tekur ábyrð á mistökum sínum í máli ítalska skurrulækninsins Paolo Machiarinis. Þetta segir sænskur rannsóknarblaðamaður sem hefur skoðað málið ofan í kjölinn. Alþingi er komið í jólaleifi en þingfundi lauk á sjöunda tímanum. Fjárlaug voru samþykkt með 51 miljards króna halla. Meðal annars var samþykkt að kaupa húsnæði fyrir grindvíkinga, leggja kílómetragjald á rafbíla og gistináttagjald. Breskur drengur sem hafði verið týndur í sex ár fannst á sveitavegi Suður Fraklandi í vikunni. Hann reyndist hafa lifað flökkulífi með móður sinni og afa við sérstakar aðstæður. Óætt er að segja að mikið hafi verið að gera hjá fimm menningurum í æskæs í dag. Þeir eru þegar búnir að halda tvenna tónleika fyrir fullu húsi í Kaplakrika og þeir þriðju hefjast núna klukkan átta. Næstu fréttir verða sagðar í útarpinu klukkan tíu kvöld og vefurinn okkar rú.is er uppfærður allan sólarhingin en þessum fréttatíma er lokið, hafið það gott og verið sæl.